。嗨，大家好，现在院长在跑步啊。现在院长呢，在这个南美拍摄期间其实挺胖的，大家看其实挺胖的，所以现在我在跑步。呵呵要跑多少呢？要跑这个十公里啊！真的是跑的头发都湿了啊，就是出了好多汗，出汗特别多，所以要不停的出汗才可以呢。跑步嘛，呃，就是一开始可能就是你不一定能够坚持那么多，但是呢，你跑的久了，一直跑呢，所以说可能十公里啊，一小时十公里这个耐力才能下来啊。现在的卡路里是。七百三十多，然后这个跑了有六十六分钟啊，出汗，出了好多汗，是吧？对，我觉得其实到夏天呢，跑步更容易一点啊，因为夏天跑步出汗更容易出，到了冬天呢，跑步就很辛苦，你得要。啊，既要补充体力啊，因为你跑步你得有足够体力才能够跑，而且还要御寒。大家看啊，这就是我呢得的这些奖杯啊。但是你要说这么多这个奖杯里面，哪个给我呃触动影响力最大呢？啊，可能是这个吧，因为呢就是说这个奖杯呢是五豆颁发的。大家知道，其实中国最早的这个视频网站呢是这个土豆网啊。中国最早的一个视频网站呢是土豆网，土豆网，呃，土豆网是在二零零四零五年这个网站就开始了。后来呢，他呢举办了中国第一个自媒体的啊、呃、这个颁奖的典礼，叫做土豆印象节。那天呢汇聚了很多的这种达人呀、导演都来个啊参加这个活动，所以说他们就颁发了这么一个奖，这是应该说。中国最早的第一个自媒体的奖，这个颁奖是在二零一四年给我颁的啊。我还记得当时给我颁奖的这个嘉宾呢，是《舌尖上的中国》的总导演陈小青啊，陈小青。然后他给我颁奖的时候，还跟我说啊，拍的不错啊。<笑>然后他给我颁这个奖，为什么是他给我来颁奖？因为二零一四年那个时候呢。陈小青啊，他啊创作的这个《舌尖上的中国》真是火遍了大江南北，甚至这个影片里的这个 BGM 到现在很多做美食的人或者是调侃的人还在使用着。还有就是从那个时候起呢，就是中国美食呢这种自媒体一下兴兴起来了。什么当时我记得有什么日食记呀、啊，后来又来了什么李子柒啊，都是慢慢的。大家开始摸索啊，中国美食的拍美食节目的这么一条道路啊，如何把美食拍得既美，又能吃出这个诗和远方。<笑>所以说这个啊奖是我的所有奖里面的第一个奖啊，也是比较古老久远的。我认为这个奖对我来说呢，不次于这个梅西得的那个啊这个世界杯啊。二零一六年这个优酷土的这个 TOP 一百啊，然后这是。十大影响力旅游栏目，这是微博的啊，这是 Clory 啊 ，Clory 的这个 Top 十，还有这是金苗奖，金苗奖最佳男主角，呃，还有这是生生不息二零二一巨量星途达人节啊，这是雷探长的这个抖音的奖，呃，这个呢是我以前得的这个上海世博会啊，上海世博会厄里特利亚馆给我颁发的一个。二零一一零年，当时的一个杰出贡献奖啊，这是 YouTube 啊 ，YouTube 的这个啊，给颁发的这个啊，十万粉丝，这是这个 B 站啊 ，B 站的十万粉丝和 B 站的一百万粉丝啊，这还有敦煌，敦煌给颁发的奖啊，是不是很有意思啊？敦煌给颁发的二零一九年七月二十八日啊，进入这个啊未开放地区。其实呢，雷太阳很多国内的节目呢，都是跟国内文旅去合作。其实呢，我的节目呢也是对中国的这个文化宣传，啊、呃，还有这个旅游开发以及文物保护，还是起到很多的作用的啊。呃，大家看，雷太阳现在呢正在做这个剪辑啊，视频剪辑。其实，呃，从二零一三年出去拍之后呢，到现在呢，自己也剪了一百多集了啊。
、呃，我呢也带出过很多徒弟啊，我得教别人去怎么剪啊，也带出过很多徒弟。雷探长是怎么理解这个自媒体的啊？我觉得自媒体呢，它呢就是说，呃，容易之处呢就是它特别容易上手啊，就是因为它的这个起点呢、门槛呢都比较低。但是难点在于哪呢？就做到最后的时候，你这个节目做的是不是个自媒体，这个就有难度了。那我这话是什么意思呢？就是你到做到最后之后呢，可能你会受到，嗯、呃，这个流行的这种影响啊、呃，流行风的影响，啊、呃，受到热点的影响，甚至受到这个民意的影响，你的节目就会走偏儿，走偏儿啊、呃！大家想看什么就做什么，但是往往到那个时候呢，流行东西呢。呃，就会干涉你。我认为流量博主呢，他有一个共同点，就是他抓住了自己的流量密码啊、哦。你知道自己什么东西能火，于是就大量的去复制这个东西。比如说，你知道自己身上有一个梗能火，你就大量的去复制呃这种梗啊，所以让自己更火。但实际上，我觉得，嗯、呃，我是一个不太想重复自己的人啊、哦。你拍拍完了就拍够就拍够了吧。如果有一天你真的遇到了，像这次我去巴西，遇到了当地的，呃，一些人，啊、呃，有危险的，也有美女，那么我们把它记录下来给大家，那是正常的。因为你自己，只要你自己喜欢，你就任何事情都能做好的。就是有很多人问我说，你怎么能够做成功？你这个事儿，比如你想去旅旅游，做成一个旅行家也好，做成一个自媒体也好，我我认为其实没有特别多的方法，就是你自己喜欢。然后你就能做好。有一天，如果你做的不好了，要么就你就不喜欢，要么就你没有使，啊，拼尽自己的力量。像我在最初做自媒体的时候，我剪辑，都是真的是连夜都在剪，剪到夜里三点四点还在剪。而且我记得在二零一四年那个时候，网络其实网速度很慢的时候，我传一个节目传了有十个小时，就传上去发现有错字，我又下架，又重新传，真的是这样子，就一步一步。做这个媒体的，真的是这样子，所以说一步一步做成这个自媒体的，啊，大家看雷探长会把马丘比丘这一集的文案呢，通通写到手机上啊，手机上，而且会写很多啊，不止这一点啊，很多很多，这就每集的量非常大，然后呢，我亲自录音，把它录到这个 AU 这个软件上啊。二零二二年，我来到了秘鲁这处被评为世界新七大奇迹的景观——马丘比丘。世界新七大奇迹包括罗马竞技场、万里长城、佩德拉古城、里约热内卢基督像、奇金伊查金字塔、蔡吉林，包括这处马丘比丘。二零二二年，我来到了被评为世界新七大奇迹的秘鲁马丘比丘。世界新七大奇迹包括罗马竞技场、万里长城、佩德拉古城、里约热内卢基督像、奇金伊查金字塔。泰吉林，还包括这处马丘比丘。其实呢，录进去呢也不止录一遍啊，要录很多遍。有时候文案有那么二十大段的话，要录一个小时呢。为什么中间先把它录好？其实呢，这种形式呢，雷探长呢，啊、呃，慢慢也在改良。因为有些人呢喜欢听那种现场的，或者说是觉得这种录音很不自然。但是我觉得呢，外部声音呢，也也有好有坏啊。为什么？因为实际上。你想做东西，你自己喜欢才可以哦。因此呢，我这个嗯，这个节目的观看观众的画像呢，它不是一类人，它小到可能呃，这个三四岁的小孩儿，大到八十岁的老人都有。所以说每以前呢，我青春会的时候也来了很多七八十岁的老人，啊，他们也看我节目，也是这个原因。啊，如果做的太新潮的话，可能。呃，一些老的一些观众也会去失去，所以我呢，自己在琢磨，自己在研究怎么让更多的人去喜欢。其实雷校长这个节目呢，也是几亿期稿啊，有人用这个词，但是我也是这样子。你像那么多素材，一直更新到现在，还要写很多文案，呃，什么东西，其实也是为了给大家更多的信息吧，更多的信息传传递更多的信息，不然的话。只是做成很短的节目，大家草草看完了也就看过去了。有为什为什么雷亮雷亮说流量有时候会困住你呢？比如说，呃，我作为一个旅游博主，我发现呢，有些国家它明显它有流量，比如说印度这个国家，遇到了一些发达国家，像什么南美啊
一些逼格高的国家，什么南极啊。啊，只有一部分人感兴趣，但那地方呢就未必有流量啊。只是你你从这种到达的角度上，从体验角度上来说呢，啊，希望能够去看，包括极光这种，但没有流量。但是雷雷探长呢，如果受了这个啊这个流量的影响呢，可能就会报道这些国家，然后只在一个地方待着。但实际上呢，大千世界呢，大道至简啊，我不应该想的那么复杂，就是应该。带领大家呢去体会不一样的风情，去看不同的国家才对。哎呀，对对，然后我这个头就剪短点吧，剪短一点，就是尤其这边长了，其实已经呃呃两周前剪过一次，但还是长，我觉得把它再剪剪短一些。我们边上要推掉吗？还是不要推，就剪得自然一点。嗯，比那个留头皮再有一点点就行了。啊，反正整体都短点也没关系，反正看起来像像短的也也没有事情。哦，好的好的。啊，因为要出门，所以。可能又要很长时间就不理了，所以说就多多理点也没有关系。对，我觉得还是剪短了好，因为我头发其实总体还是属于那种多的那种，呵呵总体头发还是那种多的那种。还有点蓬松。对，但因为我是那种自然卷的头发，总是卷着，所以说留太长吧，感觉就变成了那种西藏人那种，呵呵是吧？我发现西藏人从小就是头发就是卷的。我平时呢用的就是结石派哦，结石派呢，我二十年前就用结石派，所以说，但是那一款已经很，已经不见了啊。对，就用这款呢，有个蓝颜色，蓝颜色就是那种亮一点。然后呢，我会用这个定型喷雾，最后再给它喷一喷啊，就是这个结石派的。我挺喜欢这个品牌的，这品牌。刚一出来，也就是最早，它不是日本品牌吗？刚一出来的时候我就用了，但我今天现在没有哦，现在没有这个各种打东西。嗯、工具哦，工具。看看你们谁要两个或者十二一个，一共三百一十六是吧？对。哦，我跟工具呢，以前在那个日本东京拍过一个电影，啊、呃，应该是二零一五年。叫做《囧日之东京大冒险》啊，那时候，啊，宫俊在里面演了一个角色啊，那时候我在里面也演了一个角色，呵呵所以我在这看到宫俊挺有意思的。啊，雷探长呢，现在是在这个广州的国际机场啊，准备呢前往这个阿联酋呢进行拍摄，所以说呢，这也是二零二三年啊年初呢，希望呢给大家带来不一样的中东之行吧。那我们拭目以待。